ハローテニスファン小野田道人ですはい、はい、皆さん<笑>ということでよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですね高尾式スライスサーブシリーズまあ二本動画上げましたけど、はいはい、あれがですね二本合計で百万再生を突破しましたありがとうございますありがとうございます百万、はい、メガヒットですすごすぎないですかすごいです<笑>まあそれの半分は多分小野田プロのリアクションのおかげで<笑>正直なリアクションですから、素直なコメントです。はいですはいはい、ということで、えー、今回ですねそのまああの二本を、はいはい、まあ百万再生してるうち、まあボックス多分少なくとも百回は見てると思います。百<笑><笑>回以上見てる方もいらっしゃる方もいらっしゃると思います。<笑>はい、でまあ小下ディと、はい、私まあアマチュア中級がですねとはいえあれ結構。高度な話されてるじゃないですか、まあそ,すね、そのラケットの内側に当てるみたいな、はいはいはい、真ん中ですらない、うん、<笑>僕もあのちょいちょい会場行くと聞かれます、はいはい、ここってこうなんですかって<笑>あよく見てらっしゃるんですね、はい、<笑>で、まあ多分ご自身でチャレンジされて、はい、まあできた方、できない方、はい、まあいると思うんですよ、うん、で、僕もなんとなくやってみて確かにいいサビ行ったなと思う時もあれば、うん、まあそもそもラケットどこに当たったかなんて、はい、まあちゃんとはよくわかってないと、はいうことで先生がもうそれは現場にいるわけですから、ね、ちょっと自ら、はい、あの体験してみたいなと思いますし、ね、アマチュアにできるのかっていうことを、うんうんうん、あのやっていきたいなと思います、はい、<笑>できなかったらあれは削除されちゃうから<笑><笑>、えー、そうできないっていうのはそうならないようにね、まあ、ならないように、はいそうですねまあ、マスターできるように、まあはい、ちょっと僕らがねそう、はい、あのコーチングしていきましょうか「はいはい、We are Japan's number one tennis channel Star Tennis Academy」普通に例えば両サイドからスライスサーブってなると、えー、デュースサイドだったら右利きの方はワイドサーブだろうし、えー、アドサイドだったらセンターっていうイメージがもうすぐあると思うんですね、はい、でもいきなりそれをやるよりまずご自身のサーブがどれぐらいの曲がり方をまずしてるのかっていうのとそれと一緒に、ね、先ほどありましたけどこの真ん中の2本よりもちょっとでいいです。ほんのちょっとでいいいからいわゆる内側に当てられれることがでできればいいですこれがもうあのフレームの方になっちゃうとそ,う、ね、それはもうほぼ不可能な形になるので、はいはい、もうブレがすごく多くなるのでほんのちょっとでいいから内側に当てられるっていうのをちょっと目指しましょう。はいねはい、でちょっとイメージこれあのそんなに<笑>そ目指しましょう,<笑>う<笑>なんとかします大丈夫です、はい、そもそも中心に当てる技術です<笑>ガシャルっていうね。<笑>もうどっかに、あのー、長さをイメージするよりも自分が本当スライスをかけてますよっていうのをいわゆるまっすぐ飛ばしてくださいま、はい、っすぐ飛ばせばバウンドした後にどれぐらい曲がるかっていう確認ができるんですね、はい、これがどうしてもデュースサイドからワイドって打っちゃうともう明らかに左に行くの分かるし、はいあのアドサイドからのセンターを打つといやデュースサイドよりも曲がんないなっていうイメージが出てきちゃうからそうするとなんかこう曲がるのを競うことになっちゃうんで自然にあ自分はスライスサーブ打ったらこれぐらいの曲がり OK じゃあ今も音ちょっと変わった瞬間にチャリって言った瞬間にボールのバウンドした後にやっぱり左に行く。スピードとあの曲がりが大きくなるのでちょっとそれを確認したいですお一人ずついきましょうかはい、はい、ピーから、はい、あのー、ちょっとウォームアップっぽい感じで打ってもいいですそんなにあのーはい、フォームとかは気にはしないのではいま、はい、っすぐ飛ばしてくださいね<笑><笑>えー、3球ずついきましょうかオッケーじゃあ、こちらに行きましょう。真ん中で、内側どころか根っこに当たってます。<笑><笑>あ、真ん中でいいですよ。もうね、そう、左足がそのセンターマークのところ,ろ,ころかな。はい。でも、まっすぐ、右から左に入っていいです。いいですよ。イメージは、右に振って、真ん中にそうです。真ん中にバウンドするイメージです。さんグリップ熱いよ、ねうん。お、まあ、オッケー、オッケー、なるほど。オーナープロもやりますか。はい。<笑>イメージね、このセンターベルトよりも。右にオンダプロもうちょっと右からやっていいです、はい、そこからセンターベルトよりも,もっと右に出てクッと曲がってきた方がいい、うん、どうしてもねやっぱりあの巻き込みたくなっちゃうからう、ね、この左から,左からこっちからかこっちからいったら右から左に曲げるイメージの方がいいです右に出てって曲がった方が分かりやすいそれをどうしても
着くところがこっちだと当然曲がるのは分かってるんで。はい、うん、そっか打ち出しがまっすぐだと左行っちゃうんだそうだ最初からは外側に,右,に、うん、右側にもう振らなきゃいけない右,右に振るあイメージそんな感じです、うん、もう原理は分かってんだけど一回2周しましょうおーまいなるほど今いい次伝えることはもう決まってますから大丈夫です<笑>、はいうん、なるほどうん、でこうじゃない。オッケー。でもね、グリップが厚いんだけど、曲がりはするんだよね。あ、本当だ。曲がってる。めっちゃ曲がってる。あ、どうぞ、どうぞ、やりますよ。オタクロが生,生徒みたいになっちゃう。異常に。知ってる方ですか。<笑>お友達かな。<笑>中上級以上。<笑>あの、ザナさんの場合は。単純にラケットが立ちすぎます。まっすぐに。当たるときに当たるときに立てちゃうとこれ内側に当てるの相当困難ですなのでこの角度が欲しい少し斜めになる角度で手前側そうすると立てたときにこうなってるだけで斜めにしたらこっちに触れるからいるこういう原理ねこういうあじゃあ進行方向とボールとラケットは違うってことですか、まあ、真逆そうでそれをできたらもっと右側でやりたい僕のトスはそうですけど右側に完全に上がってるじゃないですかもう明らかに僕の場所からすると右側に上がってるので自然に腕とラケットが出やすい方向になってるこの角度って結構キープするの難しくないですか確かにこうなっちゃいますよね極論言えばあの小さんもそうですけど高いとこで取ろうとしたらあまあ、伸びちゃうから伸びちゃうからだからトスを高く上げない,方がないもう大げさにね大げさに言うとこれでいいのあこれでいいの横でこれでこれをやりたいの、はい、この感覚がつかめないと上に行ってもこのシャリっていう感覚はつかみにくいそうなんだよな、うん、ちょっと,ょっと、うん、トライしましょうょ、うん、はい。もう当たってる。よしよし。うん。でも曲がってる。てるよしよしよしよし。もっとね、思い切ってね、角度をこの角度っていうのはこの斜めにこのラケットそのものがこう進行方向に向かっていわゆるこう出ないよね。口。エッジを出す。うん。エッジを持っていかないと。もうこうやってやるとこっち側に当たりそうなんですよ。うんうん、だからもしかしたらもしかしたらこの可能性もあるあ、ね、場合によってはあるそれは、うん、でもそれを怖がっちゃうと永遠にスライスサーブはもうちょりちょり当たらないえ何こんなふうに振って本当に当たるのって思うところを思い切って振らないと回転はかかりにくい、うん、振ってなんぼだから回転かかってるから振らないと飛ばないです、うん、今まだ立ってるあもうあのさっきよりはもう確実によくなってますはい小泉さんいいですよ小泉さんいきましょう小泉さんできたらちょっとだけグリップ薄くしてほしいちょっとだけうんちょっとでいいうんそれだけでもかなり変わる OK いいですよいいですよ左に飛ぶんでもっと右に上げて右に振っていいですそうそうそうそうそうそうそう右に上げて右に振る怖がらないそうそうそうそうそうそうそうしたら音がちょっと変わってくるからうんちょっと引っかかった感じありましたね。どうしてもね、恐怖心っていうものがやっぱり出てくるんですよ。すね、あの僕ら試合やってても本当にこんな角度で当てちゃって大丈夫かなっていうのが出てくるんで、小野田プロはどちらかというと下から上への動作がすごく強いんで、自然に縦回転のかかったスライスサーブ。はいはいはいうん、そうですね。ちょっとこうこういきます、ねうん。Please subscribe。これもあと三回ずつやったらちょっと。うんよしよしまだ怖がってるな<笑>よしよしよしよしラケットがこっちに行きたがってるあ,こっちにあの本当四4番ぐらいのマークのところあ,あそこに向けてそうそうそうあまあでも今ラケットがこっち帰ったもう一回もうちょっと行こうよしそうかフレームをほぼ出す感じもっと低くていいトスもうトス自,自体が低くていい低くていいオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーはいもう一回もう一回いいいいうちに
。はい、やりましょう。低い。ちょっと低,い低く。しやしやしやし。あ？もうこうなってるんでしょう、ね。惜しい。えっ、ー、とね、か、そういう風にね、当てたくなってくるんですよ。<笑>あの、薄いっていう、薄いあたりっていうのが非常に怖くなってきちゃうから。うどうしても、厚く当てたくなってくると、今みたいに、それは、あの、動画でも説明しましたけど。いわゆる、変動作が。帰ってきちゃう。帰ってきて、パンって当たってるだけの話が、はい、それの、手前で当たりたいんだよね。はいはいはいはい、うん、ちょっと、小島さん、行きましょうか。はいうんもうこれはね本当に緻密なとこなんでグリップもやっぱ問題あるんですかね、まあ、持ってるグリップまあちょもうちょっと薄い方が確かにいいですじゃあおじさんもっと右に上げていいです思いっきり右に上げていいですオッケーオッケーナイスナイスあちょっと分かったよしよしもう一回いきましょうもう一回いきましょう右肩よりかはやっぱもうちょい右に、はい、右でいいですねはいオッケーもう一回もう一回もう一回いいよいいよいいかかりしてるしちょっと薄くしましょうか。グリップもう一回薄くして、うんはい、もうちょっと頑張ってそう、はい。フェイスはやっぱ上向かなきゃいけないですね。ケー、ケー、そう。で、ますかね。うん、オッケー、オッケー、大丈夫。はい。はい、しもうそれだけでそっち行くんで、もう本当右に,確かに右に振らないと真ん中行かない,かない。そうそうそうそう。まあまあまあ、いいよいいよ振って振って振ってもう怖がらないで。しやしやしやしやし当てに行かない当てに行かないもう振るオッケーオッケーオッケーいいでしょういいでしょうどうしてもあのー、こうやって練習とか多分していくとあの見てる方もそうだと思うんですけどたまにフレームショットしたりこういわゆるガシャリってよく言われますけどでネットしたりするとやっぱり怖いからどうしてもその次にこう安全に行こうとするんですよそうすると余計あのー、できなくなるからもう本当にこの音だけを目指した方がいいかもしれない。まずは。この音だけ。音だけ。これかなりスピードを僕今重視してるから、さっきのシャリっていうよりは、パンっていう音がするけども、もっと薄くてもいいと思う。その加減を、例えばデュースサイドだったら、すごく薄くするだろうし、もしかしたら、アドサイドだったら、デュースサイドよりはもうちょっと厚めでもいいかなとか、ボディーサーブだったらどうしようかなっていう加減を変えたりできれば、スライスサーブでも2、3種類持てると思うんですよね。これ、当たった後はどうなるんですか、ラケットって。こう,こう,こう当たるわけでしょ。はい、こう当,た当たった後はラケット当たった後はもう,う,もうこっちに変えると思う、その一瞬的に。るうん、変える、うん。でもその距離が、すごい前で変えるわけじゃなくて、もう、もう当たってから一瞬の出来事だと思う。当たった後にこう帰るの、うん。あこのなんていうのかな、フォロースルーが長ければ長いほど失速すると思う。うん、いわゆる距離があるってことはよっぽど早く触れないとフォアハンドとかもそうなんですか、はい。こうやってスイングスピードを上げることできないからみんなぐっとこう近くに振ってくるわけで、はい、それと一緒であのやっていくと、いわゆるこう巻き込むっていう動作になってくる。巻き込んでくると今度は縦の回転もかかりやすくなってくる、うんうん、やっぱりこ,こういう角度で当たることが大事です、ね、大事ですね伸びきっちゃうと,、はい、とこうなるんか伸びきった状態で内側当たるとリバースかかると思うあ反対側にね、うん、反対側に行っちゃうだからなんかちょっと今右に飛んでたの多分そうですねもともとこうあのまっすぐこう伸びた状態で当たるこれ癖が持ってるんで、はいはいそれで内側に当てても下手したらこうこっちにこうリバースかかっちゃう可能性があるグリップが若干熱い人はもうこうなっちゃいます、ねうん、もう熱かったでもこちらさんも多分、はい、お二人はすごく似てるこのラケットの立て方が非常に似てるんで薄くして見た方がやっぱりいいですねこれぐらいの方がいい、うん、まあそういうのでいろいろトライするのもいいと思います全然、うん、もう思い切ってもうこれぐらいにしちゃうっていうのも一つの手、ねうん、違和感あるけど、ね、違和感ありますね、うん、長く持ってる長く持ちすぎ、うん、小指がやっぱりかかるかかかんないか Subscribe 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 いいじゃんまっ、あ、すぐ打つ方向だったらいいです薄いと怖いからね薄いと本当に<笑>薄いな怖いっすね、うん、怖いんですよ怖いですよねああオッケーオッケーでもオッケーもっと右に上げていいもっと右に上げていい、うんうん、今ちょっとこう当たった感覚ありましたね、うん
ですよ。右で。ああ、そうそうそう。いいじゃないですか。ナイスサーブ、ナイスサーブ。だから薄くすることによってね。下顔やべえです。真似した真似した。真似した。真似した。今はちょっと一泊置いてから言ったから。俺の身をチラチラ見ながら言ってきた。コメント泥棒。いいですよ。うん。うん、いいじゃないですか。グッドです。グッドです。めちゃ,めちゃ曲がってる。めちゃめちゃ曲がりました。あ、熱い感覚が。熱いけど、当たりだけど、薄く当たってるんです。薄く当たってるんだけど、掴んでるから。はい、あの、なんて反発がいい。はいはい、このシャリシャリっていうだけじゃなくて、はいはいうん、ない感覚でした。そう。なるほど。どうこちょっともう行きましょうか。ちょっと薄くして,くしてあのいいですボールがねどっか極端なとこ行っちゃってもねそれは当然グリップを変えたらそうなるんで。そういうことは薄く持ったから自然になったになった感覚。ああなるほど。ああいいですいいですいいですグッドグッド。うん。えー、もっと薄くていいですよもっと薄くてね薄くて,、うん、薄くて逆にねこうなんていうのかな。こうちょっと斜めに少し開きにそうそうそうそうなのかな、うん、でちょっと小指側薬指側の方をちょっと意識的に意識的に,、うん、意識的にしっかりグッとこう掴んでおいてください、うん、オーケーオーケーいいですよ怖がらずに怖がらずお振ってるあっちょっともっと右に上げていいですよ思いっきり右に上げた方が楽肩が楽だからあーそうそうそうそうそうそうそうはいはいはいいいうちにやりましょういいうちにやりましょう右に上げるとそういい、ね、思いっきり右に上げていいですグリップが薄いから、okay、グリップもう一回チェックして曲がるなやっぱり曲がるわ特にこうカーペットだしね,ねよりあの分かりやすいですねオッケーオッケーオッケーよいい出していきましょう出していきましょうすねあたりそう<笑>どうしてもこっちに持ってきたくなるからねオッケーオッケーオッケーあーでもまあ、ちょっとずつですけどす、ねうん、あの自,分自分の癖とやっぱりあのどんな人でも自分が今までやってきたことの癖って必ずあるんで、うん、どういうものを自分は持っちゃってるのかっていうのをちゃんと自分が理解することですよね。うん、それだけで多分変わると思います、うん、別にあの当たらないとかっていうわけじゃないのでやっぱりグリップをできたらあのコンチネンタルよりも薄くしてトライできるんだったらやっぱできるだけやった方が、うんあの簡単に打てますあの薄くすることが難しいんじゃなくて僕は逆に薄くして簡単にやりたいんですよ、うん、僕自身も、はいはい、いちいちこうかけたいわけじゃなくて振ったらかかるっていうのがベースにあった方がいい、はいはい、自分で上腕でこうやって左に向くんじゃなくて、うん、勝手にやっぱり右に向いていくよぐらい、うんす,ね、だってすごい違和感あるじゃないですか、はい、右に振ってんのにボール左飛ぶって、うん、そうですねだけど、ねね、その感触っていうのは、うん、それもうサーブ系統だけですねそうストロークはもうそっちのだってクロス打ちたかったらねクロスの方向にラケットを振るとか、うん、体重を乗せるとかっていうことがあるけどサーブの場合は前にも行くし上にも動作するのに、うんで腕は右振ってんのにボールだけ左飛ぶっていうのがそれの知識がないとなかなかその方向にラケットがやっぱりいっちゃうと、うんはい、回転量だけで手首が結局は左にこう向いていく、うん、でなんかキレがない,ない,、ねないうん、やっぱスライスサーブの一番のやっぱりいい点はキレですから、うんうん、狙ったところに行かなきゃいけないですよねでボールの回転量とスピードがうまくマッチしてないとやっぱりあの相手にダメージを与えることができないからう、ね、もう相手の例えば、えー、フォアに打ったら相手からすると右側に飛ばしたいいわゆるこっちからあのスライスサーブを外側に打ったらここに飛ばしたいんです、はいうんうん、反対側に引っ張られるっていうのは、うんうん、やっぱりいいサーブではない。うんうん、でセンターからこっちのセンターにバックに打ったら。こっち側に飛ばしたいリターンをそうすればスライスサーブとしての完成度が高いんですよ、ね、なるほどなるほどだから引っ張られるようなスライスサーブは正直言ってあのよっぽど相手が読んでたら別ですけれどもやっぱりこう外側外側に振り遅れさすようなスライスサーブっていうのを目指してほしい、うんうんうん、じゃあ練習方法としてはじゃあ一般視聴者の方もこの真ん中から最初こう、はい、真ん中でもいいですし例えば中にはこのシングルスラインを使って練習してもいいと思うんですよ、うんはい、ダブルスのアレーのところで同じようにこうやっても全然いいです,そ,です、ね、それはもう全く一緒なのでこの後ろこのちょうど両方ともラインがあるから自分真ん中に立ってスライスサーブってやったらあ
バウンドしたらこれくらい曲がるんだっていうのをチェックするのはすごく分かりやすいですたまたま今はねちょっとあの撮影の条件上ここの真ん中でやりましたけども、まあ、真ん中のこの縦のラインっていうのをうまく使ってやってもらえると分かりやすいす、ね、あ自分のサーブはこれぐらい曲がるしこれぐらいの高さで飛ぶんだっていうのはまっすぐ飛ばさないと非常に分かりづらいので。すぐねどうしてもこうクロスの方向というかどうしてもそっちのサーブの練習になっちゃうのでそこはやっぱりあの一つの練習方法としていいかなと思いますね。はい、スターテニスアカデミー、はい、ということでチャレンジさせていただきましたが、はいまあ、やっぱ一瞬でできるのは小野田さんぐらい<笑><笑>、はい、プロの<笑><笑>すぐでしたよね4球目ぐらいで,でも言ってることはやっぱり、えーまあ、すぐすんなり入ってくるんで、えー、なるほどやり方効果とか、はい、でもちょっと自分との打ち方とはやっぱりこの角度を保つとか低くするっていうのは、うん、自分の中ではなかった発想だったので、うん、それはスピードもスピン量も落とさず入れるっていうことが、うんまあ、やり方がどれだけ大事かっていうのは分かりました、はいまあ、ちょっと我々テニススクールに通い始めたので週1で。はい週夜な夜な,夜な夜な練習をまずはストレートからそ,うです、ね、そして曲がり方を確認してからスイングの練習をする、はいはい、この順番でいきましょうはい、はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました,ました Thank you so much for watching this video If you like this video please give us a like By pressing the subscribe button you can join the Star Tennis Academy right away Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!